आज मैं आपको फिर से पत्र लेखन पढ़ाऊंगी जो कि मैं आपको पहले भी दो दिन पढ़ा चुकी हूँ पत्र क्या है ये आपको पता है ना भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है जब पत्र और क्या है एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने का माध्यम है क्या पत्र तो पत्र आपके भावों को बोलने की बजाय लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने की कला होती है तो इस तरह से पत्र एक कला है पत्र को कलापूर्ण तरीके से लिखा जाता है पत्र के दो भाव होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक औपचारिक भाव के तीन भाग होते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया ना औपचारिक में तीन प्रकार है कौन कौन से एक तो प्रार्थना पत्र दूसरा व्यावसायिक पत्र और तीसरा है कार्यालय पत्र दोनों पत्रों का मैंने आपको पैटर्न समझाया किस तरह से इनका प्रारूप रहता है प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होता है तो इस तरह से लिखते हैं और यदि नगर निगम अधिकारियों को शिकायत पत्र या प्रार्थना पत्र या कोई भी पत्र लिखना होता है तो किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है और मैंने आपको इसके एक एग्जाम्पल के रूप में पत्र लिखा है दूसरा है अनौपचारिक पत्र जो कि मैंने आपको बताया कि अनौपचारिक पत्र हमेशा अपने रिलेटिव को लिखा जाता है हमारे जो सगे संबंधी हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता है निजी पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र में मैंने आपको प्रारूप समझाया अनौपचारिक पत्र का और अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के साथ साथ मैंने संबंधों का नाम और उनका अभिवादन समझाया और अभिवादन के बाद मैंने आपको संबंधों के नाम बताए कि किसका जो प्रापक नाम जो हम लिखते हैं आ, जो जि, जिसको पत्र मिलने वाला है उसके साथ आपका क्या संबंध रहेगा उन संबंधों को मैंने आपको लिख कर समझाया समझ में आया होगा अब हम उस जो हमने फॉर्मेट लिखा है उस फॉर्मेट को समझने के लिए पत्र लिखेंगे तो आप सबसे पहले पत्र लिखिए देखो औपचारिक औपचारिक पत्र का अंतर पता है ना औपचारिक पत्र में दो पैराग्राफ होते हैं और अनौपचारिक में तीन पैराग्राफ होते हैं ठीक है ना तो फॉर्मेट के हिसाब से हम पत्र का प्रारूप लिखते हुए चलेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्न लिखेंगे लिखिए नंबर वन डाल दीजिए छोटे भाई को छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें जिसमें पढ़ाई में परिश्रम करने की पढ़ाई में परिश्रम करने की शिक्षा दी जाए जो प्रेषक है उसका नाम और पता हो गया अब 
डेट डालनी दिनांक तो दिनांक के लिए आप दिनांक के लिए थे दिनांक कैसे थी दिनांक में मैंने जाना फरवरी डालना है तो डाला मैंने दस फरवरी कॉमा लगा दो है ना दो हजार इक्कीस डॉट इसके साथ हमारा दिनांक उसके बाद हमने संबोधन लिखा था लिखा था ना उसके बाद अभिवादन और संबोधन अभिवादन में नाम होता है छोटे बहन भाई को लिखते हैं अपने जो छोटे लोगों के लिए जब संबोधन करते हैं तो क्या बोलते हैं प्रिय या प्यार और अभिवादन में खुश रहो प्रसन्न रहो आशीर्वाद ठीक है तो इस तरह से प्रिय अब चूंकि इसमें ना नाम नहीं है किसी का छोटे भाई को सब लिखना है तो आप कि जो इच्छा हो वो आप नाम लिख सकते हैं नहीं तो छोटे भाई को अनुज कहते हैं बड़े भाई को अग्रज कहते हैं तो पता है तो छोटे भाई के लिए हम प्रिय अनुज भी लिख सकते हैं अनुज नाम भी हो सकता है अनुज छोटे भाई को भी बोलते हैं प्रिय अनुज समझ में आया अब संबोधन हो गया अब अभिवादन देना है छोटा है तो खुश रहो प्रसन्न रहो कुछ भी और पूर्ण था क्लियर ये आपका जो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं जो प्रापक है उस पत्र लिखने वाले को संबोधन दिया हमने और अभिवादन दिया अब पहला पैराग्राफ जिसमें आप कुशल छेम पूछते हैं ठीक है ना तो पहले ग्राम लिखने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं हमने यहां पर कंप्लीट किया तो अब क्या आप पूछेंगे मैं मैं यहां शय कुशल हूं आशा करता हूं मुझे पता नहीं तुम हो कि नहीं आशा करता हूं या आशा करती हूं तुम भी वहां शय कुशल होंगे कुशलता से अच्छी तरह से शुभ ठीक है ना कुशल क्षेम की कामना करना कुशल क्षेम बताना पहला पैराग्राफ तो लिखिए मैं मैं यहां कहा जहां से मैं लेटर लिख रहा हूं मैं यहां कुशल से हूं जब कुशल से हूं कुशलता पूर्वक हूं कुशल हूं सब एक ही चीज है मैं यहां कुशल से हूं और आशा करता हूं और आशा करता हूं देखो छोटे भाई को पत्र लिखा जा रहा है इसका मतलब छोटा भाई हॉस्टल में रह रहा है है ना कहीं दूर रह रहा है बड़ा भाई भी पत्र पत्र रहा है या ऐसा भी हो सकता है कि अब देखो पढ़ाई के बारे में बताया जाता तो ज्यादातर भाई बहन बाहर होते तो ये छोटा भाई बाहर रह रहा है मैं यहाँ कुशल से हूं और आशा करता हूँ तुम क्योंकि छोटे को लिख रहे इसलिए तुम यदि बड़ा को लिखते तो आप तुम तुम भी वहा जहां मैं हूं तो वहां तुम तुम भी वहां कुशल पूर्वक देखो कुशल पूर्वक कुशल से कुशल ना एक ही बात है कुशल पूर्वक होंगे क्लियर मैं यहाँ कुशल से हूँ आशा करता हूँ आप भी वहां पर कुशल पूर्वक होंगे या कुशल पूर्वक होगा क्योंकि छोटे को तुम तुम भी वहां कुशल पूर्वक होंगे समझ में आया पहले पैराग्राफ समझ में आया अब सेकंड पैराग्राफ में हमें उनसे क्या काम है उस काम को बताना है तो क्या काम है हमें उन्हें पढ़ाई में परिश्रम करने की शिक्षा देने का काम करना है तो इस काम के बारे में सेकंड पैराग्राफ ये पैराग्राफ आप लिखोगे आपकी टेक्स्ट नोटबुक में ये वाला पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया ठीक है अब सेकंड पैराग्राफ क्योंकि मेरे तो यहीं से है तो मैं तो यहीं से स्टार्ट करूंगी क्योंकि मेरा तो एक लाइन में कंप्लीट हो ठीक है सेकेंड पैराग्राफ बहुत दिनों से बहुत दिनों से तुम्हारा छोटा भाई इसलिए आपका भी तुम्हारा पत्र नहीं मिला इसका मतलब बहुत दिनों से तुमने हमें पत्र नहीं लिखा बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला या आया दोनों बात सकते हो क्या कारण है क्या वजह है कि तुमने हमें इतने दिनों से पत्र नहीं लिखा क्या कारण है 
मुझे आशा है मुझे आशा है कि तुम मुझे आशा है कि तुम पढ़ाई में पूरा परिश्रम या मेहनत परिश्रम कर रहे होंगे मैं इसकी आशा करता हूं कि तुम जो जितना भी तुम्हें समय मिलता है स्कूल से उन सारे समय में तुम पढ़ाई करते रहते होंगे पढ़ाई में परिश्रम कर रहे होंगे अब आप बड़े भाई हैं तो आप कुछ आप बोल सकते हैं तुम अपनी पढ़ाई का पूरा हाथ मुझे लिखना पूरी बात बताना आप देखो बाद में लिख सकते आगे भी लिखो गणित गणित है ना मैथ विज्ञान साइंस गणित विज्ञान और अंग्रेजी में गणित विज्ञान और अंग्रेजी में खूब मेहनत करो खूब मेहनत करो हम पढ़ाई में परिश्रम की शिक्षा दे रहे हैं उनको पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं क्या करो जिससे तुम्हें मेहनत तुम पास हो सको अच्छे नंबरों से तो गणित विज्ञान अंग्रेजी में खूब मेहनत करो जो पाठ कक्षा में पढ़ाया जाता है कक्षा में पढ़ाया जाता है उसे घर जाकर हॉस्टल में रहकर उसे कमरे पर जाकर घर जाकर उन्हें पढ़ो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पढ़ाया जाने वाला है उसको घर से पहले ही पढ़कर जाओ इससे पाठ आप उन्हें पढ़ते इससे पाठ अच्छी प्रकार से इससे पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आता है ग्रह कार्य ग्रह कार्य को रोजाना करना चाहिए पेंटिंग में छोड़ना चाहिए वो भी लिखो आप इसमें क्योंकि मेहनत के बारे में बता रहा हूं ग्रह कार्य रोजाना नियमित रूप से प्रत्येक दिन रोजाना मतलब प्रत्येक दिन नियमित रूप से है ना बिना छोड़े हुए नियम से नियमित रूप से कर लिया करो हम उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं ना समझा रहे हैं इसलिए इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं कर लिया करो अब तुम मुझे अपनी पढ़ाई का पढ़ाई का पूरा हाल लिखना पूरा हाल मतलब स्थिति लिखना है ना लिखकर बताओ कि तुम कौन से समय में क्या पढ़ रहे हो टाइम टेबल बताओ ठीक है ना पत्र लिखे परिश्रम करने की शिक्षा दी गई है पढ़ाई में परिश्रम करने की शिक्षा दी गई ना बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला क्या कारण है बीमार हो गया कोई और कारण है मुझे आशा है मैं आशा ही तुम इधर से बीमार मैं भी आशा कर रहा हूँ तू ज्यादा मेहनत कर रहा है मुझे आशा है तुम पढ़ाई में पूरा परिश्रम कर रहे होंगे गणित विज्ञान अंग्रेजी में खूब मेहनत करो जो पाठ कक्षा में पढ़ाया जाता है उसे अपने आकर तुम्हें पढ़ो इससे पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आता है गृह कार्य रोजाना नियमित रूप से करो और क्या लिखना तुम मुझे 
अपनी पढ़ाई का पूरा हाल लिखना ठीक है अब क्योंकि भैया कहा है हॉस्टल में छोटा भाई आप घर बड़े घर में है मम्मी पापा के साथ अब छोटे भाई के पास तो कोई है नहीं है तो आप हाँ उन्हें आशीर्वाद भेजेंगे यदि बड़े छोटे भाई के पास कोई रह रहा होता तो हम उनको नमस्ते बोलते लेकिन अभी नमस्ते तो बोलते कि छोटा है इसलिए क्योंकि वो हॉस्टल में है तो माता पिता का प्यार भी उसको देना है आप माता पिता के पास रहते हो तो आप क्या लिखते थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरा पैराग्राफ में क्या बताया गया आपको परिवार के अन्य सदस्यों का अभिवादन या आशीर्वाद लिखो माताजी पिताजी और मम्मी पापा भी लिख सकते हो माताजी पिताजी माताजी पिताजी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं या आशीर्वाद शुभकामनाएं या आशीर्वाद है ना माताजी पिताजी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं आशीर्वाद भेज रहे हैं खुश रहो भेज रहे हैं ठीक है और लिख सकते हो तुम्हें कोई और चीज की आवश्यकता है तो मुझसे मंगवा लो बड़े भाई लोग कैसे लिख सकते हैं जो भी शिक्षा संबंधी पढ़ाई से संबंधित कोई आवश्यकता है जो भी शिक्षा संबंधी आवश्यकता है शिक्षा संबंधी आवश्यकता है आवश्यकता हो शिक्षा संबंधी आवश्यकता हो उसे लिख लिख दो लिखो समझ में आया इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि कारण नाम में भी आ सकता है माता जी पिताजी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं जो भी शिक्षा संबंधी आवश्यकता है तो लिखो फिर खत्म हुआ औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र में शेष शुभ बाकी सब ठीक है शेष शुभ शेष शुभ मतलब बाकी सब ठीक है यहाँ पर भी ठीक है यहाँ पर सब लोग ठीक है आप जब पत्र लिखते तो अपने बारे में बताते यहाँ पर बाकी सब ठीक है शेष शुभ अब पत्र पाने वाले से आपका क्या संबंध है कौन है बड़ा भाई है बड़ा भाई ना पत्र प्राप्त करने वाला आपका छोटा भाई आप बड़े भाई तो आप उनके भाई है तो भाई के लिए संबंध क्या होता है भाई का संबंध भाई होता है भाई का संबंध तो बिना बताया भाई का संबंध भाई बहन का संबंध है अब चूंकि छोटा भाई है तो आप अपने आप को बड़ा भाई लिख सकते हो अनुज है छोटा है अग्रज अग्रज या बड़ा आगे चलने वाला अग्रज तो इस तरह से पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध लिखना है तो क्या संबंध है तो अभी यहां पर लिखेंगे तुम्हारा तुम्हारा भाई या अग्रज लिख दो अग्रज या बड़ा भाई तुम्हारा अग्रज क्योंकि हमें यहाँ अनुज लिखा और छोटा भाई तो यहाँ अग्रज या भाई लिख सकते हो तुम्हारा भाई नाम भी लिखना है फिर से के है गे क्लियर कभी भी अभी तक आपने पत्र में अपना नाम लिखा कोई बात नहीं चलता है लेकिन अब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे इसलिए आप कभी भी नाम नहीं लिखेंगे परीक्षा भवन से स्टार्ट करते हैं हमारा एड्रेस रहता है और नाम पर हमेशा ये जो सीक्वेंस है हिंदी का उसमें ये जो अल्प विराम है ये जो डॉट वाला जो चिन्ह है आपका इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के कहेंगे क्लियर इस तरह से आपका लेटर लिखा जाता है दूसरी बात जब हम कभी लेटर लिखते हैं ना कहीं भी लाइन नहीं छोड़ते आप लोग बहुत लाइन छोड़ते हैं आपको कहीं लाइन नहीं छोड़ते यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही लाइन हिंदी नहीं छोड़ना है जहां आप लाइन छोड़ते हैं वही आपके नंबर कट हो जाते हैं इस चीज का विशेष ध्यान रखना लेटर लिखते हुए कभी भी लाइन नहीं छोड़ते क्लियर स्टार्ट करते हैं उल्टे हाथ से स्टार्ट करते हैं उल्टे हाथ पर खत्म करते हैं पूरा एज इट इज तीन पैराग्राफ लिखते हैं संबोधन है अभिवादन है नीचे आपका आपका दिल से आप लोगों में लेटर प्राप्त हो रहा है उससे आपका संबंध है और नाम है इस तरह से ये अनौपचारिक पत्र का पैटर्न होता है एक बार पत्र लिखा देती हूँ आप लिख लीजिए देखिए ये तो वर्ष 
छोटे भाई और यदि हमें बड़े लोगों को लेकर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं मित्र को लिखना है कौन सा लिखा होगा पिताजी को लिखा दो पिताजी को लेकर लिखा देते हो बड़े लोगों को जब लेकर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इस चीज का कैसे ध्यान रखते हैं लेटर लिखने में जहां ये लेटर खत्म हो गया वो चले छोड़कर न्यू लेटर न्यू पेज लिखना ठीक है दूसरे नंबर पर पेज भी न्यू ले लेना नंबर टू डाल के लिखो लेटर मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र लिखना है रुपये मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र पत्र लिखिए अब इसमें ना कितने रुपए हैं ये क्लियर नहीं है इसलिए आपकी जो इच्छा है वो रुपये आप मंगवा सकते हैं ना आपका नाम क्लियर है ना किसी का पत्र में यदि आपका नाम क्लियर है माना कि आप राहुल हैं अपने पिताजी को पत्र लिखिए और हजार रुपए मंगवाइए तो आपको हजार रुपए ही मंगवाना है अपना नाम राहुल ही लिखना चाहे आप कोई भी नहीं क्लियर इसमें कोई नाम नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया रुपए मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र लिखना है समझ गए प्रेषक का नाम कहा से लेकर लिख रहे हैं परीक्षा भवन क्लियर अब आप कहीं कुछ भी नहीं लिखिए परीक्षा भवन के आगे और मैं मैं यदि कोलकाता में हूं तो कोलकाता कलकत्ता बोलते हैं लेकिन आज तो कोलकाता के नाम से ठीक है कोलकाता कलकत्ता में इतना ही एड्रेस लिखना है प्रेषक का उसके बाद प्रेषक के पति के बाद क्या लिखना है डेट दिनांक 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 में जैसे मैंने लिखा आपको उसी दिन के दिनांक लिख के जिस दिन एग्जाम होता है ठीक है जैसे मैंने आगे लिख दिया 9 अप्रैल 21 ठीक है दिनांक अप्रैल लिखा मैंने आपको उसी दिन लिखना है जिस दिन का वो डेट हो जिस दिन एग्जाम हो अब हम दिनांक हो गया अब अनौपचारिक पत्र में हम संबोधन और अभिवादन किसको पत्र लिख रहे हैं पिताजी को क्या लिखेंगे आप संबोधन में पूज्य पूजनीय आदरणीय या श्रद्धे चार में से कुछ भी पूज्य पिताजी पूजनीय पिताजी श्रद्धे पिताजी आदरणीय आपको जो अच्छा लगे उनमें से एक कोई भी एक संबोधन के साथ लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा आदरणीय पिताजी क्लियर आदरणीय पिताजी अब पिता है तो क्या अभिवादन आप जैसे बड़ों के लिए सादर चरण स्पर्श सादर प्रणाम प्रणाम शुभ जो भी आप लिखते हैं तो अब हम लिखेंगे इनको आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम चरण स्पर्श पुंडा क्लियर ये आपको यहां पर कौन भी लगा दीजिए पुंडा अब संबोधन हो गया अभिभाषण हो गया अब क्या टॉपिक आया हमारा सबसे पहला पैराग्राफ पहले पैराग्राफ में कुशल छे समझ गए आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं इसका मतलब आप हॉस्टल में रहते हैं क्लियर पिताजी घर पर है और पिताजी से आपको रुपए मंगवाने तो रुपए मंगवाने के लिए आपको कारण बताना पड़ेगा कि मुझे किस कारण से रुपए मंगवाने तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कुशल छे मैं यहां कुशल पूर्वक हूं कुशल से हूं कुशल पूर्वक हूं कुशलता से हूं एक ही बात है मैं यहां कुशल पूर्वक हूं और आशा अब मैं लड़की वाला लिखूंगी आशा करती हूं क्योंकि यहां पर कोई क्लियर नहीं है लड़का या लड़की है मैं यहां कुशल पूर्वक हूं और आशा करती हूं 
पहले छोटे भाई को लिखा है तुम अभी आप बड़े हैं आप आप भी सेकुशन होंगे फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ को आपको कारण बताना है काम बताना है किस लिए आपको रुपए मंगवाने उसका कारण भी बताना है सेकंड पैराग्राफ आपका भेजा हुआ पत्र मिला आप ऐसे लिख सकते ना आपका पत्र प्राप्त हुआ आपका भेजा हुआ पत्र मिला आपका पत्र आपने जो लिखा वो पत्र मुझे मिला आपका पत्र प्राप्त हुआ आपका पत्र प्राप्त हुआ सभी समाचारों से अवगत हुआ सभी समाचारों से अवगत हुआ इसका मतलब अवगत किया ना जाना मुझे आपका पत्र मिला है आपका भेजा हुआ पत्र मिला सभी समाचार जो आपने मुझे लिखा उन सब से मुझे जानकारी मिली अगर तो ना पता लगा कि घर में क्या चल रहा है यदि आप लकड़ी लिख रहे हैं तो लकड़ी बार लिख रहे हैं आपका पत्र मिला पढ़कर तो खुशी हुई पता लगा तो उसी से मुझे पता लगा सभी समाचारों से अवगत हुआ मुझे सारे समाचार प्राप्त हुए घर में क्या चल रहा है सभी समाचारों से अवगत हुआ फिर आपको तो कारण बताना है पैसे मंगवाने का तो कोई तो कारण बताना पड़ेगा ना मुझे क्यों पैसे चाहिए और कितने पैसे चाहिए वार्षिक परीक्षा वार्षिक मतलब एक साल में जो एक बार होने वाली होती है ठीक है तो वार्षिक परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में सर्वोच्च अंक सबसे ज्यादा अंक मुझे आए हैं सर्वोच्च अंक पाने के लिए पाने के लिए मैंने इस महीने से माह से मास से इस महीने से ट्यूशन ट्यूशन लगा लगा ली है क्या कारण बताया आपका पत्र मिला मुझे सारे समाचार मिले अब मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता हूं सबसे ज्यादा अंक सारे विषयों में तो मैंने क्या किया है अपने लिए यहाँ पर ट्यूशन की व्यवस्था की है अब ट्यूशन पढ़ूंगा तो ट्यूशन वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे टीचर को समझ रहे तो सभी सब वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में सर्वोच्च यानी सबसे अधिक अंक लाने के लिए पाने के लिए मैंने इस महीने से ट्यूशन लगा दी है अपने आप को मैं ट्यूशन जाने लगा तो उसके लिए क्या चाहिए अध्याय इसमें मैंने लगाई तो पेमेंट तो अगले महीने करूंगा अध्याय अगले महीने से अगला है नेक्स्ट महीना नेक्स्ट मंथ अगले महीने से मुझे पांच सौ रुपये अधिक भेजा कीजिए अधिक भेजा कीजिए परीक्षा के परीक्षा के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी आवश्यकता नहीं होगी मैं अपनी कक्षा में सारे सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता हूं इसलिए मैंने ट्यूशन लगाया 
तो आप जो मुझे हर महीने पैसे भेजते हैं भाई माता पिता पैसे भेजते हैं तो पैसे चलता है तो आप जो पैसे भेजते हैं भेजते हैं उसमें पांच सौ रुपया से भिजवाना क्यों क्योंकि तो ट्यूशन फीस पांच सौ रुपये ये कब तक रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होंगे जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे मुझे पांच सौ रुपया फिर से कम कर देना तो पांच सौ रुपये अधिक भेजा कीजिए परीक्षा के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी किसकी पांच सौ रुपये की यदि आपको ऐसा नहीं लेना तो ऐसा ले सकते थे मुझे पढ़ाई के लिए गणित की दो पुस्तकों की आवश्यकता है उसे खरीदने के लिए मुझे पांच सौ रुपये की आवश्यकता है अतः आप मुझे पांच सौ रुपये भिजवा दीजिए जैसे भी आपसे ठीक है ना तो इस तरह से लिख सकते हैं परीक्षा के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी ठीक है अब तीसरा तरीका आप हॉस्टल में माता पिता घर पर है छोटी बहन भाई नहीं घर पर है तो आप आप उनके लिए लिखेंगे अभिवादन पिताजी को तो लेटर लिख दीजिए आप माता जी को मेरा चरण स्पर्श माता जी को चरण स्पर्श फादर प्रणाम आदर पिता प्रणाम यहां पर पिताजी को लिख दे यहां पर माता जी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा छोटी बहन नाम लिख सकते हो आप छोटी बहन रश्मि को प्यार देना ठीक है और लिख सकते हो आगे आपके पत्र का इंतजार रहेगा ठीक है फिर फिर आपको कोई परेशानी नहीं है शेष शुभ अब पत्र प्राप्त के साथ आपका क्या संबंध है वो पिता है तो आप कौन है पुत्र तो आप मैंने तो लड़की लिखा था आपका भेजा पत्र ना कोई समाचार से अवगत हुआ नहीं हुई लड़की है बेटा हुई लिखी क्या हम लोग यहां पर हुई वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में सर्वोच्च पाने के लिए मैंने सिर्फ ट्यूशन लगा लिया थे अगले महीने से मुझे पांच सौ पर अदर भेजा कीजिए परीक्षा के वर्ष की आवश्यकता नहीं हुई माता जी को मेरा चरण स्पष्ट कहिएगा छोटी बहन लक्ष्मी को प्यार देना आपके पत्र का इंतजार रहेगा ये तो क्लियर है ठीक है लड़का लड़की जैसे
लेकिन पिता को पत्र लिखा यदि मैंने अभी जैसे यहाँ पर मैंने पिता को कॉल कर लिखा तो यहाँ पर मेरे पिता का कोई एड्रेस नहीं है इसलिए यहाँ पर चलता है लेकिन यदि मैं यहाँ पर कोलकाता लिखूंगी तो यहाँ पिता मेरे कोलकाता में नहीं रहते तो मुझे दूसरी जगह पत्र लिखना है क्योंकि मैं कहीं दूर रहता हूँ तो आप दूर का एड्रेस लिखो ठीक है तो इस तरह से पत्र लिखने के लिए बारीक चीजों का छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए पत्र लिखना चाहिए आज आपका पत्र कंप्लीट होता है अब आप खुद से एक दो पत्र अपने आप से लिखिए और समझिए कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है थैंक यू